आज अपन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बहुजन राष्ट्रवाद जातीय सुलका या विषया सन्दर्भ में अभ्यास करना आहोत डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर समाज के लिए अनेक गोष्टी की चिकित्सा कर स्वतंत्र समता न्याय बंधुता प्रस्थापित कर कार्य के त्यांनी जे कार्य केलं ते बहुजन राष्ट्रवाद आणि जातीय सलोकाच्या बाजूने चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरेल त्यांचं पहिलं जे काम आहे ते आंतरजातीय विवाह प्राधान्य भारतीय समाजातील अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी दलित शोषित पीडित समाजामध्ये शोषण थांबविण्यासाठी जाती व्यवस्था नष्ट करणे आवश्यक आहे त्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन दिले त्यामुळे जाती नष्ट होईल असं वाटत होत तसेच त्यांच्यामध्ये एकतेची भावना निर्माण होईल अशी भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची होती त्यांचं दुसरं जे काम आहे ते स्वातंत्र्य समता तत्वाचा पुरस्कार करणं किंवा त्याच्या तत्वांचं पद्धतीनं कार्य करणं तर भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य असले पाहिजे राजकीय स्वातंत्र्य सामाजिक स्वातंत्र्य असले पाहिजे ज्यामुळे त्यांना सर्वांगीण विकास होऊ शकतो त्याचबरोबर समता असणे आवश्यक आहे कारण समाजातील जी विषमता आहे त्यामुळे लोकशाही ही लोकशाही दिसू शकत नाही किंवा लोकशाहीचा विकास होऊ शकत नाही त्यामुळे समाजात समता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे समता असेल तर स्वातंत्र्य उपभोगता येतं अन्यथा स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहत नाही त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना तयार करताना कलम चौदा ते अठरा या कलमामध्ये समतेचा हक्क दिला आहे आणि त्यानंतर एकोणीसशे बावीस या कलमामध्ये स्वातंत्र्याचा हक्क दिलेला आहे तर त्यांचं तिसरं महत्वाचं कार्य म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते धर्म हा मानवी आयुष्याचा आणि समाजाचा सार्वजनिक पाया आहे कारण धर्म ही नीतिमत्तेची बाब आहे आणि नैतिक अधिष्ठानाशिवाय मानवी समाज म्हणून समाज जिवंत राहू शकत नाही त्याची धर्माची धारणा अशी आहे की सुसंवादी आयुष्याचं समर्थन करण्यासाठी धर्म ही एक नीतीमूल्याची बंधने आणि प्रतिबंधाची प्रणाली आहे सुसंवादी आयुष्य म्हणजे सर्व सदस्यांमध्ये असलेली समता व बंधुत्वाची भावना होय म्हणून डॉक्टर आंबेडकरांनी प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य असणं आवश्यक आहे कोणत्याही धर्मावर अन्याय न करता प्रत्येकाच्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार असला पाहिजे प्रत्येकाच्या धर्माचा आदर केला पाहिजे अशी महत्वाची भूमिका डॉक्टर आंबेडकरांनी मांडली आहे त्याचं चौथं कार्य महत्वाचं म्हणजे स्त्रियांच्या उन्नतीसाठीचे प्रयत्न भारतीय समाजामध्ये स्त्रियांना अत्यंत हीन शुद्रातील शुद्र दर्जा वागणूक दिली देत होती त्यामुळे डॉक्टर आंबेडकरांनी अन्यायी व स्त्रियांचं जीवन उद्ध्वस्त करून टाकणाऱ्या मनुस्मृतीचा दहन केला त्यानंतर त्यांनी स्त्रियांना स्वातंत्र्याविषयी जागृती करण्यासाठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या भागामध्ये महिला परिषदा घेतले याद्वारे त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले स्त्रियांना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्याचे कार्य केले त्यासाठी त्यांनी महात्मा फुलेंनी सुरू केलेल्या मुलींच्या शाळेला प्रोत्साहन केले स्त्रियांनी शिक्षण घेतले पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले त्याचबरोबर स्त्रियांवर बाळातपणाचा त्रास कमी व्हावा यासाठी कुटुंब नियोजनचं तत्व सांगून त्यास प्रोत्साहन दिले स्त्रीय कामगारांना स्त्री कामगार म्हणून काम करताना त्यांना पुरुषाच्या बरोबरीनं वेतन मिळाले पाहिजे त्यांना बाळातपणाची रजा मिळाली पाहिजे महिलांच्या मुलांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर असावं इत्यादी सवलती देण्याचं कार्य डॉक्टर आंबेडकरांनी केलेलं आहे त्याचबरोबर हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याचा वारसा हक्क लावण्याचा वडिलाच्या संपत्तीत वाटा मिळण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आंबेडकरांनी दिलेला आहे अशा प्रकारे स्त्री उन्नतीसाठी अनेक कायदे डॉक्टर आंबेडकरांनी केले आहेत त्यानंतर त्यांचं महत्वाचं कार्य म्हणजे अस्पृश्यता निवारणाचं काम डॉक्टर आंबेडकरांनी समाजातील अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्यात महत्वाचं योगदान दिले आहे समाजामध्ये अस्पृश्यता पाळले जाते या विरोधात अनेक चळवळी उभ्या केल्या एकोणीसशे तेवीस साली महाड येथे चौदार तळ्याचे सत्याग्रह केले त्यामुळे त्यांनी अस्पृश्यता पाणी पिण्याचा हक्क नाकारले जात होते ते नष्ट करण्यासाठी केल करण्यासाठी सत्याग्रह केले अस्पृश्य समाजाला मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता त्यामुळे आंबेडकरांनी तीन मार्च एकोणीसशे तीस रोजी नाशिक येथील काळाराम मंदिरात आठ ते दहा हजार नागरिकांसह प्रवेश केला अस्पृश्यांसाठी हिनतेचे वागणूक देणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन केले डॉक्टर आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या हक्कासंबंधी 
व मुंबई प्रांतात अस्पृश्यांना कोणते राजकीय हक्क असावेत असे दोन खली ते सायमन कमिशनलाही पाठवले या समितीने अस्पृश्यता राजकीय हक्क असावेत अशी शिफारस केली त्याचबरोबर महारवर्तन रद्द करण्यासंबंधी कायदे मंडळात महारवर्तन बिल मांडले अशा प्रकारे समाज अस्पृश्यता निर्माण करण्यासाठी कार्य केले डॉक्टर आंबेडकरांचं शैक्षणिक कार्य पाहत असताना डॉक्टर आंबेडकरांनी आपल्या जीवनामध्ये शिक्षणाला महत्वाचं स्थान दिलंय शिक्षणाने माणसाला आपल्या हक्काची जाणीव होते शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे ते पिल्यावर गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही म्हणून समाजातील अस्पृश्य दलित आदिवासी इत्यादी सर्व घटकांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले त्यांनी स्वतः पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून गरीब दलित लोकांना शिक्षणाची द्वारे खुली करून दिली त्याचबरोबर त्यांनी स्त्री शिक्षणावर ही महत्वाचं मानून स्त्रियांना शिक्षणास प्रोत्साहन केले त्यांचं जे सातवं कार्य आहे किंवा त्यांचं जे कार्यामध्ये अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणासंबंधी त्यांनी अनेक योजना केलेल्या आहेत किंवा त्यासंबंधीचे कायदे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे डॉक्टर आंबेडकरांनी बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करीत असतात बहुसंख्यांकांच्या इच्छेप्रमाणे अल्पसंख्यांकावर राज्य केले जाते त्यामुळे अल्पसंख्यांकांना संरक्षण दिले पाहिजे अशी भूमिका मांडली आहे त्यामुळे जाती जातीतील संघर्ष कमी होईल नाहीतर विशिष्ट जातीचे बहुमत निर्माण होईल आणि हे जातीय बहुमत इतर अल्पसंख्य जातीतील लोकांपासून त्याचे हक्क हिरावून घेईल त्यामुळे अल्पसंख्यांकांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे जातीय सलोखा निर्माण करताना भारतातील हिंदू मुस्लिम ऐक्याबरोबरच जाती जातीमधील ऐक्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे अशी भूमिका डॉक्टर आंबेडकरांनी मांडली त्यांचा शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हिंदू मुस्लिम ऐक्यासंबंधीचे विचार आंबेडकरांचा जन्म अस्पृश्य म्हणून झाल्यामुळे त्यांना अनेक यातना भोगाव्या लागल्या हिंदू धर्मामध्ये अस्पृश्यांना हीन वागणूक देत होते त्यामुळे हिंदू धर्माबद्दल आंबेडकरांना एक प्रकारे चीड होती त्यातच भारतामध्ये एकोणीसशे चाळीसच्या दरम्यान धर्मावर आधारित पाकिस्तानची मागणी होऊ लागली त्यावेळी आंबेडकरांनी पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया हा ग्रंथ लिहिला त्यांनी हे पुस्तक पाकिस्तानचे समर्थन करण्यासाठी किंवा पाकिस्तानचा विरोध करण्यासाठी नव्हे तर ही गुंतागुंतीची गुंतागुंतीची बाब समजून घेण्यासाठी लिहिले होते एकाच प्रदेशात राहणारे हे परस्पर विरोधी आहेत त्यामुळे प्रत्येक देश अल्पसंख्यांकांच्या हे अधिकाराचा प्रश्न महत्वाचा असतो व एकदा आपण राष्ट्रीय स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य केला की तो आपणास इतरांनाही द्यावा लागतो कारण आधुनिक काळात बहुसंख्य असणारे मोठे समाजामध्ये अल्पसंख्य समाज सामील होऊ इच्छित नाही त्यांना त्याच्या त्याचा स्वतंत्र देश हवा असतो त्यामुळे मुस्लिमांच्या मनात नवी राजकीय आकांक्षा निर्माण झाली आहे भारतातील हिंदू नेत्यांना भारत एकत्र ठेवायचा असला तर त्यांना अनेक बाबतीत तडजोडी कराव्या लागतील पण अशा तडजोडी करावेस हिंदू तयार होणार नाही कारण हिंदू समाजात अनेक फुटीरतावादी प्रवृत्ती असून वेगवेगळ्या भाषिक समाजात परस्पर देशाची भावना आहे उत्तर व दक्षिण भारतातील राज्यात मतभेद आहे फुटीरपणाची व वेगळेपणाची हिंदू प्रवृत्ती असल्यामुळे केंद्र सरकारला आव्याने मिळत राहतील आजही प्रवृत्त सुप्त अवस्थेत असली तरी ती ना आज ना उद्या ती प्रकट होणार आहे म्हणून हिंदू नेते तडजोड करण कर, तडजोडीस तयार नाहीत म्हणून डॉक्टर आंबेडकरांनी सक्तीपेक्षा सामोचाराला प्राधान्य देत अखंडतेचा आग्रह धरण्यापेक्षा फाळणी करणे अधिक योग्य ठरेल असा निर्वाळा दिला त्यांच्या मते मुक्तीसाठी धर्माला सर्वाधिक महत्व दिल्यामुळे समाज सुधारणेला फारसे महत्व दिले नाही त्यांना कितीही सांगितले तरीही त्यांचा विचार बदलणार नाहीत म्हणून त्यांना समजावण्यात शक्ती खर्च करण्यापेक्षा पाकिस्तानच्या निर्मितीला हिंदूंनी मान्यता द्यावी अशी भूमिका डॉक्टर आंबेडकरांनी घेतली अशा प्रकारे डॉक्टर आंबेडकरांनी बहुजन राष्ट्रवादामध्ये शुद्रातिशुद्र अस्पृश्य स्त्रिया मुस्लिम यांचा समावेश करतानाच जाती सलोखा निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले आहे त्यामुळे भारतातील जाती जातीतील संघर्ष धर्माधर्मातील संघर्ष मिटवणे डॉक्टर आंबेडकरांचे विचार महत्वाचे आहेत धन्यवाद